அனைவருக்கும் வணக்கம் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின்வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்போ பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ரெண்டு பாடப்பகுதிக்கும் பொதுவானது வகுப்பு பதினொன்று பாடம் மூன்று கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கணினி அமைப்பு பாகம் ஒன்று இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கணிப்பொறி அமைப்பு கணிப்பொறி கட்டமைப்பு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நுண் செயலியினுடைய முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நுண் செயலியினுடைய பண்பு இயல்புகள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த தகவல்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல கணிப்பொறி அமைப்பு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்றது கணிப்பொறி அமைப்பு என்பது கணினியினுடைய வன்பொருட்களை பற்றிய தகவல் தகவல்களை நமக்கு தரும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸை பற்றி நமக்கு சொல்லும் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ்னால் உள்ளீட்டு வெளியீட்டு சாதனங்கள் அதுக்கப்புறம் செயலகம் நினைவகம் தேக்ககம் அந்த மாதிரியான விவரத்தை நமக்கு சொல்லும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பாகமும் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தையும் இது நமக்கு சொல்லும் ஸோ அந்த சாதனங்கள் வந்து எவ்வாறு வேலை செய்கிறது அப்படின்ற விவரத்தையும் நமக்கு சொல்லும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் டீல்ஸ் வித் த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இட் டீல்ஸ் வித் த இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு தே ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த தகவல்களை நமக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமான வேறுபாடு என்ன அப்படின்ற தகவல் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது ஏற்கனவே சொன்னோம் ஹார்ட்வேர் காம்பனண்ட்டை டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு பெரிஃபரல்ஸ் அதாவது புறக்கருவிகள் அல்லது உள்ளீடு வெளியீடு சாதனங்கள் வந்து எப்படி நம்ம கணிப்பொறியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தை நமக்கு தரும் கணிப்பொறி கட்டமைப்பு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஸோ அந்த வன் சாதனங்கள் பிணைப்போட அது எவ்வாறு பொறியியல் கருத்துக்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விவரத்தையும் சேர்த்து நமக்கு சொல்லும் ஸோ அந்த என்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸையும் சரிங்களா சேர்த்து சொல்லும்போது அது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான விவரம் ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்னென்னா கட்டளை தொகுதி என்ன இருக்குது மேம்படுத்தப்பட்ட கேஷ் நினைவகம் அதாவது கேஷ் ஆப்டிமைசேஷன் எப்படி அதில் செய்யப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் அட்ரெஸ்ஸிங் மோட்ஸ் முகவரி முறைகள் என்னென்ன அந்த கணிப்பொறி வந்து செயல்படுத்த போகுது அதுக்கப்புறம் தரவு வகைகள் எது எது பேசிக்காக அது வந்து செயல்படுத்தும் அப்படின்னு விவரம் சேர்த்து சொல்கிறது நமக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஹார்ட்வேர் கான்செப்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்றத நமக்கு வெளிப்படையாக நமக்கு சொல்லும் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் கட்டமைப்பு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது என்னென்னா நமக்கு அந்த பொறியியல் சார்ந்த கருத்துக்களையும் சேர்த்து சொல்லும் சரிங்களா ஸோ அந்த என்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷனையும் சேர்த்து நமக்கு சொல்லும் அதில் என்னென்ன சொல்லும் என்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ்னால் என்னென்னா இன்டர்னலாக அந்த ப்ராசஸர் என்ன கட்டளையினுடைய அடிப்படையில் வேலை செய்யும் அப்படின்ற விவரம் அதுக்கப்புறம் கேஷ் சரிங்களா அது வந்து ஒரு நினைவகம் சார்ந்த ஒரு வார்த்தை அது நம்ம பிற்பகுதியில் திரும்பவும் இதே பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேஷை எப்படி வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அட்ரெஸ்ஸிங் போர்டு நினைவக முகவரி முறைகள் என்ன பயன்படுத்த போகுது அந்த ப்ராசஸர் அப்படின்ற விவரம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப் தரவினங்கள் அடிப்படையாக எந்த பிட்டுகளில் வந்து செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்ற விவரங்கள் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து சேர்த்து சொல்லும் வந்து என்னென்னா கணிப்பொறி கட்டமைப்பு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்டர் அதுக்கப்புறம் நுண் செயலியினுடைய அறிமுகம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நுண் செயலி அப்படின்றது அடிப்படையாக ஒரு சிலிகான் சிப் அது வந்து என்னென்னா ஒரு சிலிகான் சிப் ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அது ஒரு இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஸோ மைய செயலகம் அப்படின்றது மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்றது ரெண்டும் ஒன்று சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா செயலகம் வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டட் சிப்பு அது வந்து சிலிகான் சிப்பு ஸோ அது வந்து என்னென்னா கணிப்பொறிக்கு மூளை போன்ற பகுதி அது சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபதுகளினுடைய துவக்கத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நுண் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப் எப்போ வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ நைன்டீன் செவன்டீனுடைய பிகினிங் ஸ்டேஜஸில் பிகினிங் இயர்ஸில் வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்
ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எதனுடைய அடிப்படையில் செயல்படும் அப்படின்னா ஒரு கிளாக் பல்சஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு கடிகாரம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியினுடைய அடிப்படையில் அதனுடைய அதுலேருந்து கிடைக்கப்படுகின்ற சிக்னலுடைய அடிப்படையில் அது வந்து நமக்கு செயல்படும் அதுக்கப்புறம் ஸோ நுண் செயலி வந்து எப்படி வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து இயங்கப்பட்டு இருக்குது அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல அது பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்றதுக்குண்டான ஒரு டயக்ராம் அது ஸோ நம்ம வந்து இதே டயக்ராமை வேறு மாதிரி பார்த்துருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா செயலகம் சார்ந்த பகுதி பற்றி நமக்கு சொல்லும் போது பார்த்துருப்போம் உள்ளீடு நேரடியாக எதில் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னா சரிங்களா சிஸ்டம் யூனிட் நியாயமாக கம்ப்யூட்டரில் சிஸ்டம் யூனிட்டோடு கனெக்ட் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூளை போன்ற பகுதி தான் என்னென்னா நுண் செயலி மைக்ரோ ப்ராசஸர் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நமக்கு அதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து வெளியீடு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நுண் செயலி வந்து தகவல்களை செயல்படுத்துறது தரவுகளை செயல்படுத்துறது அல்லது ப்ரோக்ராமை செயல்படுத்துறது எல்லாம் நினைவகத்திலேருந்து தான் வந்து என்னென்னா செயல்படுத்தும் ஸோ அப்போ நுண் செயலியினுடைய அடிப்படையான கட்டமைப்பு இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரியாகத்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் இருக்கிற பகுதிகளோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நுண் செயலியினுடைய முக்கியமான பகுதிகள் நுண் செயலியினுடைய முக்கியமான பகுதி அதாவது என்னென்னா ப்ராசஸர் ப்ராசஸருடைய முக்கியமான பகுதி என்ன அப்படின்னா மூன்று பகுதி ஒன்று சரிங்களா கணித ஏரண செயலகம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் சுருக்கமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏஎல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது கட்டுப்பாட்டகம் கண்ட்ரோல் யூனிட் மூணாவது என்னென்னா பதிவேடு ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ அதை எப்படி நம்ம இங்கே வந்து டயக்ராமில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சரிங்களா இந்த செயலக பகுதி இதில் வந்து மூன்று பகுதி ஏஎல்யூ ரிஜிஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட் அதாவது கணித ஏரண செயலகம் அதுக்கப்புறம் பதிவேடு அதுக்கப்புறம் கட்டுப்பாட்டகம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு சிபியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி அதே விவரம் தான் இந்த பாடப்பகுதியிலே நுண் செயலின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த செயலகம் வந்து உள்ளீடு வெளியீடு சாதனத்தோடவும் நினைவகத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எதன் வாயிலாக அப்படின்னா சிஸ்டம் பஸ் சரிங்களா அடிப்படையான பாட்டை அமைப்பின் வாயிலாக நமக்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பஸ்ஸு பாட்டை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அது செட் ஆஃப் வயஸ் சரிங்களா தகவல்கள் வந்து என்னென்னா கணிப்புறையினுடைய ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு செட் ஆஃப் வயர்ஸுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா பஸ்ஸு பாட்டை அப்படின்னு பேர் அதில் வந்து என்னென்னா பா பாட்டை வந்து என்னென்னா மூன்று விதமாக நமக்கு இருக்கும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டேட்டா பஸ் ரெண்டாவது அட்ரஸ் பஸ் மூணாவது என்னென்னா கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் போய் வர்றதுக்குண்டான ஒரு பஸ்ஸு சரிங்களா ஸோ அப்போது டேட்டா பஸ் வந்து என்னென்னா ரெண்டு பக்கமும் தகவல் போய் வரும் அந்த பஸ் வழியாக தகவல்கள் ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பக்கம் போகவும் வரும் அதுவே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டாக பகுதியிலேருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வயர் அது போல் அட்ரஸ் பஸ் அது வந்து என்னென்னா நினைவக முகவரி போயிட்டு அல்லது வருவதற்குண்டான ஒரு பாதை சரிங்களா அது வந்து என்ன அப்படின்னா அட்ரஸ் பஸ் ஸோ அப்போது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வன் சாதனங்களுடைய பல்வேறு பகுதியில் இணைக்கப்படுகின்ற அந்த ஒயருக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா பஸ் அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் ஸோ நுண் செயலி இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று பகுதிகள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏஎல்யூ கண்ட்ரோல் யூனிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் கணித ஏரண செயலகம் கட்டுப்பாட்டகம் பதிவேடுகள் ஸோ அதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்றது சுருக்கமாக இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் முதல்ல கணித ஏரண செயலகம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் ஸோ கணித ஏரண செயலக பிரிவு என்ன மாதிரியான வேலைகளை செய்யும் அப்படின்னா கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அடுக்கு கண்டுபிடித்தல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சரியாக தவறு அப்படின்ற தீர்மானங்களை எடுப்பது அதுக்கப்புறம் நகர்த்தல் செயல்பாடுகள் இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்யும் ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன பேசிக்காக இருக்குது அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எக்ஸ்பனன்சியேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சரிங்களா ஆர் எஸ் ஆர் நோ அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் டெசிஷன் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் நகர்த்தல் பணி இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செயலியினுடைய எந்த பகுதி செய்யும் அப்படின்னா கணித ஏரண செயலகம் அப்படின்ற அந்த பிரிவு நமக்கு செய்யும் ஏஎல்யூ அப்படின்ற அந்த பார்ட் நமக்கு பண்ணும் ஸோ கட்டுப்பாட்டகம் கட்டுப்பாட்டகம் அப்படின்றது கண்ட்ரோல் யூனிட் அதனுடைய வேலை என்ன கணிப்பொறியினுடைய எல்லா பாகலையும் பாகங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குண்டான சிக்னல்ஸை அனுப்புறது கட்டுப்பாட்டகம் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்ற பகுதி தான் அது போல் பதிவேடுகள் ஸோ நுண் செயலி அல்லது செயலி சரிங்களா ஸோ ப்ராசஸரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நினைவக பகுதி தான் வந்து என்னென்னா பதிவேடுகள் ரிஜிஸ்டர்ஸ்
இல்லைனா ரிஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நுண் செயலியினுடைய பண்பு இயல்புகள் சரிங்களா அதனுடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்னென்ன அப்படின்னா சரிங்களா இந்த மூன்று விஷயங்கள் ஒன்று கடிகார வேகம் கிளாக் ஸ்பீட் ரெண்டாவது கட்டளை தொகுப்பு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் மூணாவது வேர்டின் அளவு வேர்ட் சைஸ் இந்த மூன்று பண்புகள் அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து என்னென்னா ஒரு செயலகத்தினுடைய செயல்திறன் அல்லது வந்து என்னென்னா அதனுடைய செயல்பாடை நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியும் ஸோ ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதனுடைய குவாலிட்டி நம்ம வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தேவைப்படும் கிளாக் ஸ்பீடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு வேர்ட் சைஸ் சரிங்களா ஸோ முதல்ல என்ன அப்படின்னா அதில் கடிகாரம் வேகம் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராசஸருக்குள்ளேயும் என்னென்னா இன்டர்னல் கிளாக் அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாக் அப்படின்ற பகுதி என்ன அப்படின்னா தொடர்ந்து சிக்னல்களை வெளியிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஸோ அந்த சிக்னலுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து என்னென்னா செயலகம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு கட்டளையை செயல்படுத்துவதற்குண்டான நேர அளவுகளை வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த கடிகாரத்தினுடைய வேகம் ஸோ அந்த கிளாக்குடைய ஸ்பீட் வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ஹேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அளவீடையில் வந்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஹேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு எத்தினி சைக்கிள் வந்து என்னென்னா அந்த சிக்னல் கிளாக் வந்து பல்சஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிறது அப்படின்றது ஹெட்ஸு சரிங்களா ஸோ இப்போது பொதுவாக இப்போ கிடைக்கக்கூடிய கணிப்பொறிகள்லாம் வந்து என்னென்னா அதனுடைய கிளாக் ஸ்பீடு எதில் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெகா ஹேட்ஸ் இல்லைனா ஜிகா ஹேட்ஸில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மெகா ஹேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு மெகா ஹேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு மில்லியன் கிளாக் பல்சஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அது போல் ஒரு ஜிகா ஹேட்ஸ் ஒரு கிளாக்கோடைய ஸ்பீட் வந்து ஒரு ஜிகா ஹேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பில்லியன் கிளாக் பல்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த கிளாக் ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்னென்னா ஒரு செயலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படும் சில கட்டளைகள் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு கிளாக் பல்ஸ் வந்தால் தான் அது வந்து செயல்படும் சில கட்டளைகளை செயல்படுத்துவதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிளாக் பல்சஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா ஸோ இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இந்த பகுதிக்கு நமக்கு போதும் அதுக்கு அடுத்ததாக என்னென்னா கட்டளை தொகுப்பு சரிங்களா கம்ப்யூட்டரை வந்து செயல்படுத்த வேண்டியது அல்லது வந்து என்னென்னா ஒரு தரவை தகவலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செயல்பாடுகள் வந்து என்னென்னா செயலகம் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை எந்திர வழிமுறைக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா கட்டளை தொகுப்பு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ப்ராசஸர் ஒரு டேட்டாவை இன்ஃபர்மேஷனாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பேசிக் ஆப்ரேஷன் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான சரிங்களா ஒரு கமாண்டுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு பேர் ஸோ இது எந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்யும் அப்படின்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தரவு மாற்றங்கள் தரவு மாற்றங்கள்னால் என்னென்னா கணிப்பொறியினுடைய ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு தரவை மாற்றி அனுப்புறது இப்போ உதாரணத்து நினைவகத்திலேருந்து என்ன அப்படின்னா ஏஎல்யூக்கு அனுப்புறது சரிங்களா அல்லது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நினைவகத்தில் இருக்கக்கூடிய தகவலை டிஸ்பிளேக்கு அனுப்புறது ஸோ அது வந்து என்னென்னா தரவு மாற்றம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா என் கணித செயல்முறை அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் ஸோ அண்ட் தென் அடுத்தது என்னென்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தருக்க செயல்முறைகள் தருக்க செயல்முறைகள்னா என்னென்னா லெசராக இருக்கா கிரேட்டராக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்கா நாட் ஈக்குவலாக அந்த மாதிரியான வேலைகளை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்னா தருக்க செயல்முறைகள் அதுக்கப்புறம் கட்டுப்பாட்டு நகர்வுகள் நகர்வுகள் சரிங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோனால் என்னென்னா டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கீபோர்டை செக் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அல்லது ஏஎல்யூ வந்து என்னென்னா ரெஜிஸ்டரில் தகவல் வந்துடுச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சிக்னல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து என்னென்னா கட்டுப்பாட்டு நகர்வு நகர்வுகள் அப்படின்னு பேர் அதற்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா உள்ளீடு வெளியீடு செயல்கள் சரிங்களா இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணுறது அப்படின்றது இது எல்லாத்துக்குமே என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து செல்லப்பட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நமக்கு பண்பு இயல்பு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா வேர்டின் அளவு வேர்ட் சைஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு செயலகம் வந்து என்ன அப்படின்னா நினைவகத்திலேருந்து செயலகத்துக்கு தகவல்களை ஒரு நேரத்தில் எவ்வளோ பிட்டுகள் நமக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்றது தான் வந்து என்னென்னா வேர்டினுடைய அளவு சரிங்களா ஸோ வேர்டினுடைய அளவு அப்படின்னா என்னென்னா நினைவகத்திலேருந்து செயலகம் அல்லது செயலகத்திலேருந்து நினைவகத்துக்கு ஒரு நேரத்தில் எவ்வளோ
கம்பி போன்ற மெலிசான சரிங்களா கூச்சிகள் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்குற மாதிரி ஸோ இந்த பின்னு அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கும் இதில் இருக்கிற எல்லா பின்னுமே என்ன அப்படின்னா தரவை வந்து கடுத்துப்பதற்காக அப்படின்றது கிடையாது சில பெண்கள் வந்து என்னென்னா டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் சில பெண்கள் வந்து என்னென்னா அந்த ப்ராசஸரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சிக்னல்ஸை அனுப்புறது போகிறது வரத்துக்கு உண்டான பின்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வேர்டின் அளவு என்பது செயலி ஒரு தடவை செயல்படுத்தும் பிட்டுகளினுடைய எண்ணிக்கை ஸோ வேர்ட் நம்பர் ஆஃப் பேட்ஸ் ப்ராசஸ் பை த ப்ராசஸர் இன் ஏ சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கால் த வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அப்படின்ற மைக்ரோ ப்ராசஸர் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நாற்பது பின் இருக்குது இந்த நாற்பது பின் இந்த பக்கம் என்ன அப்படின்னா இருபது பின் இருக்குது அது போல் அதுக்கு எதிர்முனையில் என்ன அப்படின்னா இன்னும் ஒரு இருபது பின் இருக்குது ஸோ இதில் அட்ரெஸ் நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு பதினாறு பிட்டுகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அது போல் டேட்டாவை வந்து தரவை வந்து அனுப்புவது அல்லது பெறுவதற்கு நமக்கு எட்டு பிட்டுகள் நமக்கு ஒரு நேரத்தில் வந்து இந்த பின்ஸ் வந்து நமக்கு பயன்படும் எட்டு பிட்டுகளில் எட்டு பின் பதினாறு பிட்டுனா என்ன அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பின்ஸ் போல் நமக்கு பயன்படுத்தப்படுது சரிங்களா இப்போ வர கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி பிட் கம்ப்யூட்டர் அல்லது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு பேர் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் அறுபத்தி நாலு பிட்டுகளை வந்து என்னென்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து தகவல்களை செயல்படுத்தும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கவர்மெண்ட்டு லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பேர் அதாவது என்னென்னா ஒரு நேரத்தில் அறுபத்தி நாலு பிட்டுகளை வந்து என்னென்னா தகவல்களை அனுப்பவோ அல்லது பெறுவதோ அந்த ப்ராசஸரால் செய்ய முடியும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேர்டினுடைய அளவு என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஊசிகளினுடைய எண்ணிக்கை பொறுத்து இருக்கும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த பின்ஸுடைய கவுண்டிங் வந்து பொறுத்து பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த வேர்டுடைய சைஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கணிப்பொறி அமைப்பு கணிப்பொறி கட்டமைப்பு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வேறுபாடு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நுண் செயலினுடைய முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு விவரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நுண் செயலினுடைய பண்பியல் பண்பியல்புகள் சரிங்களா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்றது தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த சேனலோடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க